Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, mesa, público presente, ouvintes da Dinâmica FM, internautas, é um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Eu gostaria de falar aqui no início das minhas explicações pessoais, que no último final de semana estive presente junto com alguns vereadores na festa do peão de boiadeiro, uma festa que eu gosto muito e acompanho desde muito novo, e também o vereador Pardal, que também que gosta, que sempre está ajudando em relação a essas festividades no nosso município. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a direção do evento por ter feito uma festa, apesar do tempo, apesar da chuva, na última quinta-feira, fez uma festa muito boa, com shows muito bons, e tenho certeza que essa comissão, no futuro, vai fazer ainda festas melhores. Gostaria de dar um abraço no Maurício da Converde, Maurício do Leite Converde, que estava à frente desse evento. Mas gostaria de dizer que esse evento não teve dinheiro público, dinheiro investido pela administração, e isso já é um grande passo no nosso município. Eu gosto muito desse tipo de evento, mas eu não gosto que a prefeitura utilize dinheiro onde a população deixa de receber algum benefício e a prefeitura coloca esse dinheiro na festa do peão. Então, eu sou totalmente contrário. Gostaria que daqui para frente a prefeitura pudesse só oferecer o recinto. É claro que com os meios legais, onde é feita a licitação, onde é feita é, a documentação pertinente ali a essa permissão. Então, já é um avanço para a nossa cidade. Mas gostaria de pedir ao prefeito municipal para que no ano que vem pudesse fazer a festa na data correta, que é em comemoração ao dia da cidade, 4 de julho, e também a data onde as crianças, os jovens, estão de férias escolares, onde não vai prejudicar o orçamento da família. Esse ano foi muito prejudicado o orçamento familiar, onde a população maciçamente foi na feirinha do artesanato na praça e na outra semana já veio a festa do peão. Então, eu ouvi muita reclamação em relação à data e espero que o ano que vem o prefeito possa disponibilizar o recinto na data própria, que irá no mês, do, no mês de julho. Também gostaria de dizer que no último final de semana, na sexta-feira, aliás, sexta-feira à tarde, recebemos aqui um tanabiense, uma pessoa que tem sempre ajudado o nosso município, filho de Danabi, o deputado federal licenciado Rodrigo Garcia, onde andou pelas ruas do nosso município, abraçando e conversando com a nossa população, com o comércio local. Tenho certeza que a população também está atenta no próximo dia 7 de outubro e vai escolher os melhores representantes, pois a nossa política esse ano está um pouco complicada. A gente tem visto que a nível nacional, no voto de presidente, eu nunca vi uma eleição dessa forma, uma eleição tão difícil, tão difícil para que você escolha bons candidatos. Então, que Deus ilumine a nossa cidade de Tanabi, que Deus ilumine o voto da população do nosso Estado e também do nosso país. Eu não poderia deixar de falar também, onde um vereador aqui, o nosso colega de profissão, nosso colega de, de bancada aqui na oposição hoje, o vereador Pardal, que esteve no palanque junto com o prefeito Norair e hoje está na oposição. Gostaria de dizer, Pardal, publicamente a você aqui e a população que nos, nos ouve nesse momento, que você é a pessoa mais injustiçada aqui na Câmara Municipal, você, na, 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 na cidade, em relação ao Poder Executivo. Você é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que se dispôs o ano passado em fazer o desafio do bem para arrecadar um dinheiro para o hospital de base. E você, esse ano, foi proibido de estar participando do Tarabi Rodeio Show. Simplesmente por uma votação onde você votou pela sua consciência, onde você votou 
pelo que o seu partido acreditava naquele, naquele momento, que era pela cassação do mandato do prefeito Norair. Depois disso, você passou a ser perseguido, principalmente por pessoas de alto escalão da Prefeitura Municipal. Dizer a você, Pardal, que o senhor, você não está sozinho, você tem todo o apoio do Poder Legislativo, você tem todo o apoio jurídico aqui da Casa e, principalmente, você tem todo o apoio da oposição aqui na Câmara Municipal. Em meu nome, em nome do Fabrício Micena, do Tenente Osmar, do Dorival Rossi, do Gilbertinho, também faz parte da oposição, a vereadora Rosa de Paula, dizer a você que você não está sozinho. Continue com essa coragem, continue com essa humildade, que você só tem a ganhar, Pardal. Eu, há 15 dias atrás, recebi você na minha imobiliária, que lá estamos trabalhando agora é, com a CPFL. Eu cedi uma parte da minha imobiliária para a CPFL, para fazer o atendimento às pessoas no nosso município. E você esteve lá para pedir para trocar as lâmpadas ali no Zé Onha, entre o Vila Rica e o Zé Onha, e de pronto você foi atendido. Então dizer aos moradores do Zé Onha e Vila Rica que graças a um trabalho simples e humilde do vereador Pardal, aquela ligação do Vila Rica ao Zé Onha, ali no Rodrigão Pedreiro, foi iluminada, graças a um simples trabalho. Então não precisa, senhores, só depender do Poder Executivo. Não precisa, senhores e senhoras, de lá mendigar favor para o prefeito. Temos condições de ajudar a população sem o Poder Executivo. Temos muitas condições e já provamos isso. O vereador Pardal, com a sua bis, pobre, humilde, quando não gastou dinheiro para a sua campanha, tem feito um grande trabalho, Pardal. Muitas pessoas têm dito, é, o vereador Pardal não sabe falar, mas o que, que adianta saber falar e não saber trabalhar, Pardal? Você está certo. Você tem feito um trabalho humilde, um trabalho de formiguinha. E é isso que a população vai reconhecer. Fique tranquilo que você está no caminho certo, Pardal. E conte com o apoio dos seus colegas de bancada de oposição. Também gostaria de dizer aqui de um grande projeto no qual disse agora há pouco, de uma indicação é, a respeito dos combustíveis. Na cidade de Marília, o prefeito, prefeito moderno, um prefeito que pensa no futuro, um prefeito que pensa em novas é, condições de trabalho na sua prefeitura, com mais transparência, com mais controle de gastos, implantou lá um controle de combustíveis, aonde Todo veículo, Márcia, tem um chip de controle, tem um cartão, cada funcionário que abastece tem um cartão de controle e não tem farra na cidade de Marília. Gostaria de levantar essa bandeira aqui, junto com meus colegas, em relação a esse trabalho. Espero que o prefeito Noir possa pensar no futuro bem próximo de estar controlando a questão dos combustíveis no nosso município. O combustível da frota municipal. Tenho certeza que com esse controle vai trazer por volta de 30% de economia em relação a esses gastos com combustível e vai parar é, de fazer o um abastecimento onde muitas pessoas que eu tenho ouvido, muitas pessoas ligadas à administração têm feito um trabalho ali dando combustível sem ser para pessoas ligadas é, à frota municipal. Então, estamos de olho em relação a esses gastos tenho certeza que no posto do Devinha, onde a maior parte é, do abastecimento é feito lá, tenho certeza, o Devinha, que no seu posto não tem problema em relação a notas fiscais, ao abastecimento, mas espero que o prefeito Noir possa ter um compromisso ainda melhor, ainda maior, com a transparência e o controle de gasto com combustíveis no nosso município. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. E até a próxima sessão.